நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் வார வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தனித்துவமான படிப்பை வந்து தன்னகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய அமித் யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் என்னென்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அந்த வகையில் இந்த வாரம் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு துறையை பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம் இது வந்து வீட்டிற்கும் சரி நாட்டிற்கும் சரி பொருளாதாரத்திற்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையாகவும் இப்போ ஆகிட்டுருக்கு நாட்டில் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வந்து மிஷினரிஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வந்து நகரும் இயந்திரங்கள் எல்லாமே வந்து உருவாகிட்டு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ இந்த துறைக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் அமைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இதெல்லாமே தாண்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது பங்கு சந்தை அப்படின்னு போகும்போதும் அதுலேயும் இதற்கென்று கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் தன்னகத்தே வந்து ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் துறை சார்ந்து தான் இன்றைக்கு நம்ம அதை பேச போகிறோம் இந்த பெட்ரோலியம் துறையில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க அதாவது இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றத படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடியவங்க இல்லைன்னா பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்கா இது வித்தியாசமாக இருக்கே இதில் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா இதில் வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதை மாணவர்களாகி நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு இன்றைக்கு சரியான விடை கிடைக்க போகுது ஆமாங்க தனித்துவமான படிப்புகள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலே பெட்ரோலியம் <laughs> வணக்கம் <laughs> <laughs> நம்மளுடையும் <laughs> ஹைட்ரோ கார்பன் ஆர் க்ரூட் ஆயில் சொல்கிறது வந்து லிக்விட் கோல்டு எப்படி நமக்கு கோல்டு ஒரு ஆர்னமெண்ட் எப்படி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ரொம்ப காஸ்ட்லியோ அது மாதிரி நம்ம ஃபியூயல் லிக்விடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இப்போது நம்மள மாதிரி கண்ட்ரீஸ் இப்போ கிட்டத்தட்ட நமக்கு நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ க்ரோர்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து யூசேஜ் ரொம்ப அதிகம் க்ரூட் ஆயில் ஆகட்டும் க்ரூட் ஆயிலும் டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை வி ஆர் யூஸிங் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் இது மாதிரி அன்றாட நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்ஸ் தேவையோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிறச்ச பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம மக்கள் தொகை அதிகம் டிமாண்ட் அதிகம் பட் நம்ம இங்கே நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் கொஞ்சம் குறைவு தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எப்படியாவது தட்டு தடு மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் பெட்ரோலியத்தை ஸோ நம்ம பெட்ரோலியம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு வருவாய் இருக்குது இந்த இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டேக்ஸஸ் ஸோ அதனால் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய முக்கியத்துவமான கோர்ஸாக நம்ம கருதுகிறோம் ப்ளஸ் நம்ம எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பெட்ரோலியம் செக்டர் வந்து பிளேஸ் ஆ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சார் உண்மையிலே இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பேசுவோம் ஐடி பேசுவோம் இதை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் ஆனால் அமெத் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு வந்த பிறகு தான் மைனிங் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் தனித்துவமாக ஃபுட் ப்ராசஸிங் பற்றி பேசியிருக்கோம் இன்றைக்கு வந்து இந்த பெட்ரோலியம் பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம் பெட்ரோலியம் சொன்னே முதல் கேள்வி எல்லாருக்கும் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிக்கிட்டே போகுதே அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பக்கம் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறுதுன்றது ஒரு கவலையாக இருந்தாலும் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்க்கு படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருமா இல்லை அதுவும் ஏறிக்கிட்டே போகுமா சார் பெட்ரோல் பிரைஸ் டீசல் பிரைஸ் ஏறுற மாதிரியே வாய்ப்புகள் அதிகமாகிட்டு தான் மேடம் போகும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதை எல்லாரும் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பிளஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைசஸ் ஏறுது எறுமுகமாகவே இருக்குது ஏன் இறங்கலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு சோர்சஸ் ரொம்ப கம்மி ஆமாம் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இப்போது நமக்கு வந்து டிமாண்ட் நமக்கு வந்து ஃபியூல் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அண்டை நாடுகள் பக்கத்தில் இருக்க நாடுகள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கல்ஃபு மிடில் ஈஸ்ட் அவங்ககிட்டருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து டேக்ஸ் அதிகமாகுது 
அந்த டேக்ஸ் போடுறதுனால நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அதை ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறச்சு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம காஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதனால தான் நம்ம ப்ரைசிங் வந்து ஏறுமுகமாகவே இருக்கு ஓகே சார் அப்போ வாய்ப்புகளும் ஏறுமுகமாகவே இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா யூனிக்கான இந்த ஃபீல்டை வந்து கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா தைரியமா படிக்கலாம் இப்போ மாணவர்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம வந்து பேசுவோம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ எல்லாருமே கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்காங்க தனித்துவமா நான் படிக்கணும்னு விரும்பக்கூடியவங்க குறிப்பா இயற்பியல் பிசிக்ஸ் மேல வந்து ரொம்ப அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இங்க எந்த மாதிரி தகுதி அடிப்படையில நம்ம வந்து அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ அதில் குவாலிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு த அட்மிஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு தனி கவுன்சிலிங் கிடையாது என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் நம்ம அமித் மூலமாக அந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து வெரி சிம்பிள் அவங்க இது வரைக்கும் படித்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது தான் வரும் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்கள் ரொம்ப எளிமையான விளக்கங்களை நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு எளிமையா இருக்கக்கூடிய இந்த நபர் ஐஐடியில வந்து டாக்டரேட் அதாவது பிஹெச்டி வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஐஐடி வரைக்கும் போகி அங்க இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களையும் தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு நபர் இங்க வந்து ப்ரொஃபஸரா இணை பேராசிரியரா இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் லெவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களே சிந்திச்சுக்கலாம் அதையும் தாண்டி இப்ப நம்ம பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னாலே இத வந்து பாறை நெய் அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்டிப்பா <laughs> ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் ஒரு முப்பதாயிரமோ நாற்பதாயிரமோ கிடைக்குதுன்னா இங்கே நீங்கள் முடிச்சுட்டு போனோம்னா ஸ்டார்டிங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் மினிமம் மினிமம் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வேற பப்ளிக் செக்டர் நீங்கள் ஓஎன்ஜிசி இந்தியன் ஆயில் இங்கெல்லாம் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி போனீங்கன்னா உங்க சேலரி வந்து மினிமம் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் அதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெட்ரோலியம் கோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்தது எவ்வளோ ஐ மீன் நம்ம சேலரியோட ஹைக்கும் எப்படி இருக்கும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் பெட்ரோலியம் இந்த துறை இந்த துறையில என்ன மாதிரியான சிலபஸ் நம்ம வந்து மாணவர்களுக்காக கொடுக்கறோம் சார் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சிலபஸ் என்ன மாதிரி விஷயங்களை கவர் பண்ணுது அண்ட் தென் நம்மளுடைய டீச்சிங் மெத்தடாலஜி எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா மேம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மேம் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா கோர்ஸ் மாதிரி இதுவும் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோர்சஸ் இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அப்புறம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இது மாதிரிலாம் வந்துடும் நீங்கள் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் போயிட்டீங்கன்னா யூ கேன் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கோ சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துடலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ சயின்ஸ்ன்னு ஒன்று படிப்போம் இது ஜியோ சயின்ஸ் ஆர் ஜியாலஜின்னு சொல்லுவோம் அது என்னன்னா இந்த கீழே பாறைகள் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட கேரக்டர் ஸ்டேஷன் அதெல்லாம் பற்றி படிப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அடுத்தது வந்து ட்ரில்லிங் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு உடனே ஜியாலஜி தெரிஞ்சுட்டு உடனே ட்ரில்லிங் ட்ரில்லிங் என்னென்னா இப்போ தண்ணி எப்படி நம்ம போர் போட்டு எடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ரில் பண்ணுறோம் ட்ரில் பண்ணிட்டோம் பட் தண்ணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ல எடுத்துடலாம் வேற இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் கீழே போகணும் இமேஜின் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்க கீழே போகணும் ட்ரில் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறச்சு இந்த ட்ரில்லிங் சப்ஜெக்ட் வந்து இதை பத்தி தான் இருக்கும் எப்படி ட்ரில் பண்றோம் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள வருவோம் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் படிப்போம் எப்படி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது க்ரூட் ஆயில் எப்படி நம்ம இன்னும் அதிகமா எடுக்கலாம் அதை பத்தி படிக்கிறது இருக்கு அப்புறம் என்ஹான்ஸ் ஆயில் ரிக்கவரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆயில வந்து எப்படி இன்னும் அதிகமா படுத்தி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்டோரேஜ் சேஃப்டி இது மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு மேடம் எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுக்கறது பாக்கும்போது தியரி அண்ட் பிராக்டிகல் இதுல வந்து இது கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஃபீல்ட் ஒர்க் சார்ந்த ஒரு துறையா தான் தெரியுது சோ இத வந்து ஒரு கிளா
இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஆகட்டும் சரி இன்டர்ன்ஷிப் ஆகட்டும் சரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வேறஸ் இன்டர்ன்ஷிப்னா கிட்டத்தட்ட போயிட்டு ஒரு ஒன் மந்த் கூட இருக்கலாம் அங்கே ஒன் மந்த் இருந்துட்டு அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு தேவில் சப்மிட் அ ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜும் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து எப்போ அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா சப்ஜெக்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு ஃபைனல் இயரில் இவங்க பிளேஸ்மெண்ட் போகிறாங்க பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது இதோட முக்கியத்துவம் இங்கே பார்க்கலாம் ஏன்னா கம்பெனிஸ் வராங்க வந்துட்டு அவங்க கேட்குறது நீங்கள் எங்கே என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சார் ஸோ வெல் ரெனவேட்டட் இன்டர் ஐ மீன் கம்பெனிஸில் நீங்கள் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களோட கிரெடிட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகும் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது சார் பொதுவான ஒரு கேள்வி மற்ற கல்லூரிகளில் இந்த இன்ஜினியரிங் இந்த படிப்பு பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்கிற வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது நம்மளுடைய அமெத்த யூனிவர்சிட்டி ஏன் இந்த ஒரு துறையை வந்து சூஸ் பண்ணி இது கண்டிப்பாக இதை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக வச்சு மாணவர்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க இது எவ்வளோ நாளாக நடக்குது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சவங்க எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்காங்க சார் கண்டிப்பாக மேம் இப்போது சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குங்க அதை தாண்டி தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது ஆல் இந்தியாவில் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம அமெட் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமெட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஆகுதுங்க பட் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் நம்ம இதை டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆமாம் ஸோ மோர் தென் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கோர்ஸை ஸோ எங்களுக்கு இருக்க ஒரு நாலேஜ் எங்களுக்கு இருக்க ஒரு எக்ஸ்போஷர் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கொஞ்சம் குறைவு தான் ஏன்னா இதை வந்து நான் ஆணித்தனமாக சொல்லுவேன் நாங்கள் தான் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இங்கே இன்றைக்கு நம்ம வந்து பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் துறை சார்ந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய அமெத் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அங்கிருந்து நம்மளுடைய டெபியூட்டி தலைவர் வந்திருக்காங்க ராஜேஷ் கண்ணா சார் நமக்கான விளக்கங்களை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் துறையில் என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுடைய அமெத் யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம வந்து தொடர்ந்து பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சார் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பேசுறதுக்கு ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் அவங்ககிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் உங்க டிவி வால்யூம் நல்லா கம்மி பண்ணிடுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் டவுட் கேக்கிங் மேடம் நான் காண்டி குடிங் பேசுறேன் ஓகே சார் இருக்காங்க உங்க டவுட்ஸ் கேட்கலாம் பேசுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஆ சார் டிவி பார்க்காதீங்க உங்க क्वेश्चन கேளுங்க சார் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் அது வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சு பிறகு போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு எம்எட் யூனிவர்சிட்டியில் எடுத்தா ஆ கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேங்க சார் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மட் யூனிவர்சிட்டியில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பெட்ரோலியத்தில் பிஇ பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் தவிர போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம்இ இன் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குங்க அதையும் தாண்டி பிஎஸ்டி இன் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வேறு எந்த யூனிவர்சிட்டியிலையும் பிஇ எம்இ அண்ட் பிஎஸ்டி இன் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் கிடையாதுங்க ஸோ இது எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே ஸோ ஒரு யூஜி முடிக்கிறவங்க அதில் இன்னும் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கு அப்போ அது மூணுமே இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் ஆழ்ந்து படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இல்லைங்களா சார் கண்டிப்பாக ஸோ அப்போ பிஹெச்டினும் பொழுது நீங்களே வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்ணியிருப்பீங்க சார் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம் எஸ் சார் இந்த இதே மாதிரி நிறைய ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் சார் ஸோ இப்போ இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் குள்ள என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்கும் சார் ஆயில் அண்ட் கேஸ் முழுக்க இதில் வந்து கவர் ஆகுமா வேற என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்கும் சார் இதில் சி ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் அப்படின்னா இதை வந்து மூணு செக்டராக பிரிக்கிறாங்க பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் செக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்ஸ்ட்ரீம்னா கீழே இருக்க அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க ஆயிலை வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறது அது மட்டும் அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா எடுத்த அந்த க்ரூட் ஆயில் நமக்கு கீழே இருந்து வர்றது க்ரூட் ஆயில் தான் அந்த எடுத்த க்ரூட் ஆயில் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம வந்து அதை பிரித்து பகுப்படுத்தி எடுக்கணும் வெளியில் எடுத்தால் தான் நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இருக்கும் பெட்ரோல்
இல்ல பை ரோடா இருக்கலாம் பை ரயிலா இருக்கலாம் டேங்கர்ஸ் வெசல் ஷிப் இது மாதிரி நிறைய மோட்ஸ் இருக்கு சோ இத பத்தி படிக்கிறது வந்து மிட் ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவாங்க என்னென்ன <laughs> இப்போ இதை முடிச்சோன்னே கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் கிராஜுவேட் ட்ரெயினியாக போகலாம் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஜியாலஜி அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ரிசர்வாயர் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் இது மாதிரி நிறைய டிவிஷன்ஸில் அவங்க வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்க ஓகே சார் இதில் அவங்களுடைய பதவிகள் இதற்கு வந்து ப்ரமோஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான நிலைகளில் போவாங்களா சார் இல்லை எப்படி இருக்கும் இவங்களுடைய எதிர்காலம் சார் கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் இருக்குது மேம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அந்த ப்ரொமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சீனியர் பிரகாரம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே பப்ளிக் செக்டராக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் செக்டராக இருந்தாலும் சரி ஸோ பப்ளிக் செக்டரில் நம்ம இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் சேலரி எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பேர் பண்றச்சு ஓகே சார் இப்போ மாணவர்கள் வந்து ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து விரும்பி எடுத்து படிப்பாங்க ஏன்னா அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படிக்கும் போது எங்களுக்கு போர் அடிக்காது அடுத்தடுத்து படிக்கணுன்ற ஒரு ஆவலை தூண்டுற மாதிரியான பாடப்பிரிவுகள் இருக்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது இது எப்படி சார் ரொம்ப ட்ரையான ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குமா ரொம்ப நம்மளுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி இருக்குமா எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் கேஷுவலாக படிக்கலாம் ஓகே சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மெடிசன் எப்படி படிக்கிறீங்க அது மாதிரி அது வந்து நீங்கள் வெறும் தியரட்டிக்கல் மட்டும் படிக்க முடியாது அது வந்து ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாகவும் இருக்கும் மெடிசன் ஃபீல்டில் அதே தான் இங்கேயும் தியரட்டிக்கலாக நீங்கள் படிக்கிறது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது அங்கே போயிட்டு நீங்க இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடா நீங்க படிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் ஸோ அப்படி நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் அரசு துறை வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஆர்வம் செலுத்துவாங்க அது நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு ஸோ இந்த பெட்ரோலியம் துறை இதில் நான் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு படிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் எந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகணும் அமெத் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கு எதுக்கு எப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பெட்ரோலியம் துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிச்ச உடனே கவர்மெண்ட் செக்டரில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டரில் என்னென்ன கம்பெனிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசின்னு சொல்லுவோம் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இந்தியன் ஆயில் ஆயில் இண்டியா ஹெச்பிசிஎல் பிபிசிஎல் இது மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்கு நீங்க இது ஃபோர் இயர்ஸ் முடிச்ச உடனே நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் பட் ப்ரொவைடட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அது கண்டிஷன் சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு கிரைடீரியா கேட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணும் கிராஜுவேட் அப்டியூட் டெஸ்ட் இன் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க கிளியர் பண்ணும் கிளியர் பண்ணா யூ கேன் கெட் இன் டு த பப்ளிக் செக்டர்ஸ் அதுக்காக அமெட்ல என்ன பண்றோம்னா நாங்க அலாங் வித் அவர் கலிக்கிரம் சிலபஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியே வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாங்கள் கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸும் ரைட் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் முடிச்சிருந்தேன் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் கேட் நாங்கள் கோச்சிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் கண்டினியூஸாக வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எப்படி இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும் இதை பற்றிலாம் கூட நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாலு நாள் ரெண்டு நாள் கேட்டுக்கு ரெண்டு நாள் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு இது மாதிரி நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ட்ரெயின் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புறோம் இன்றைக்கு பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் துறை சார்ந்து நம்ம வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய அமெத் யூனிவர்சிட்டியினுடைய பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் துறையினுடைய இணை பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்கள் நமக்கான விளக்கங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து நம்ம சார் கிட்ட பேசலாம் சார் இந்த துறை பத்தி நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தேன் இப்போ வெளிநாடுகள் எல்லாம் இந்த எண்ணெய் கிணறுகள் அப்படின்னு சொன்னாலே வெளிநாடுகள் தான் நம்ம சொல்றோம் வெளிநாடுகள்ல என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஇ பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் கல்ஃப்ல மிடில் ஈஸ்ட் இது மாதிரி நிறைய அப்ராட்ல போயிட்டு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பெட்ரோலியம் ஃபீல்ட்லேயே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் இன்ஜினியராக இருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியராக இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ மீன் கோர் ஜாப்ஸ் ஃபார் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லு ஸ்லம்பர்ஜர் இதெல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஐ மீன் ஃபாரின் ஐ மீன் செக்டர்ஸ் ஸோ அதில் போயிட்டு நல்ல பிளேஸ் ஆகிட்டு தேர் ஏர்னிங் மச் மோர் ஓ சரிங்க
தேவையான வணக்கம் <laughs> ஹலோ ஆ ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ பேர் கவிதா மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா நாங்க இந்த கும்பகோணம் பக்கத்துல இருந்து பேசுறோம் சரி ப்ரொஃபசர் இருக்காங்க பேசுங்க உங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் மேல பொண்ணுக்கு வந்து பொண்ணுங்கலாம் அந்த एग्जाम எழுத படிக்கலாமா அப்படி சொல்லி கேக்குறேன் சரிலாமா சரி பெட்ரோலியம் எடுத்து படிக்கலாமா நான் சேக்கறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்றேங்கம்மா கண்டிப்பா இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லம்மா பாக்குற எல்லா நேயர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எந்த ஃபீல்டுலேயும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது எல்லா ஃபீல்டுலையும் இருக்காங்க எல்லா கோர்ஸும் எடுத்து படிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பெண்கள் பி பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கள் கிட்ட இது வரைக்கும் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ப்ளஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கும் போகிறாங்க ஜாப்னா இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது அப்ராடில் போயும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் நம்ம வந்து பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்னா இங்கே லேண்டில் மட்டும்தான் கிடையாது ஆன்ஷோர்னு சொல்லுவோம் லேண்டில் பண் ட்ரில் பண்ணுறது ஆஃப்ஷோர் வந்து கடலில் போய் பண்ணுறது கடலில் போயும் வேலை பண்ணுற பெண்கள் இருக்காங்க இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஃபுக்ரோன்னு ஒரு கம்பெனி அது வந்து ஆஃப்ஷோர் அதில் வந்து எங்கள் லேடி கேண்டிடேட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து போய் பிளேஸ் ஆகிட்டு இப்போ அவங்க மும்பையில் இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு சூப்பர் சார் ஸோ இதில் பயப்படுறதுக்கான ரீசனே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதில் ஆபத்துகள் அதிகமாக இருக்கோ இதில் பெண்களால் இதில் களம் இறங்கி செய்ய முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் சார் பட் நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்பொழுது அவங்க எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க சார் ஆபத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க கண்டிப்பாக நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் அந்த ஆபத்தை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நாங்கள் அதுக்காக ஆபத்தை எப்படி நம்ம நேர்கொள்றது எப்படி அதை வந்து தவிர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் சேஃப்டி ட்ரைனிங் சொல்லுவோம் ஸோ எஸ்டிசிடபிள்யூ நிபோஷ் இது மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நாங்களே நடத்துவோம் அப்படி இல்லைன்னா வெளியில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மாதிரி கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கும் போது உங்கள் சேஃப்டி நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரில்லிங் ரிக்ல வேலை செய்யும் போது என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது மாதிரி அந்த டீட்டெயிலாக நாங்கள் வந்து அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்லேயே கொடுத்துருவோம் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அந்த கம்பெனிலையும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் எந்த மாதிரி உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகுள்ஸு ஷூஸு அப்புறம் பாய்லர் ஷூட்ஸு இது மாதிரி எல்லாமே உங்கள் சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் போட்டுட்டா தான் நீங்கள் ரிங்கில் போய் வேலை செய்ய முடியும் ஓகே சார் ஓகே சார் ஸோ சேஃப்டி பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லைங்க இல்லை ஓகே ஒரு தனித்துவமான துறையை தேர்வு செஞ்சு மாணவர்கள் படிக்கணும்னு விருப்பப்படும் பொழுது பைலட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ரிஸ்க் அப்படின்றது இருக்க தான் செய்யும் அதே மாதிரி தான் இந்த பெட்ரோலியம் துறையிலையும் ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அதை தாண்டி அந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே முதல்ல அதை தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 நார்மல் ப்ராசஸ் தான் ட்ரில் பண்ணுறோம் எடுக்கிறோம் சம் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது என் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேட்டன் பண்ணலாம் மைக்ரோப்ஸ் அதாவது 
நுண்ணுயிர் சரிங்களா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம ஹைட்ரோ கார்பனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ஆமாம் அது வந்து பேட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பேட்டன்ட் வந்து இப்போ நாங்கள் ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் ட்ரில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரில்லிங் மட் ஆர் ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து என்னென்னா வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அனுப்புவோம் எதுக்குன்னா நம்ம ட்ரில் பண்ணும்போது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாறையே நீங்கள் குடையிறீங்க குடையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ராக் அதாவது துகில்கள் வரும் அந்த துகில்களை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் அனுப்புகிறோம் கீழே ட்ரில் பிட் இருக்கும் அது தான் கிரைண்ட் பண்ணுது அந்த ட்ரில் பிட்லேயே சின்ன சின்ன நாசல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம அனுப்புகிற ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து மேலே இருந்து அனுப்புற ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகிட்டு வெளியில் வரும் வெளியில் வரும்போது அந்த ரப்பிஷ் ஆர் அந்த கட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் டெக்னிக்கல் டர்ம்ஸ் அதை வந்து வெளியில் எடுத்துட்டு வரும் ப்ளஸ் இந்த ட்ரில் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே போயிடுது அப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மேலே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேபிளாக வைக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ட்ரில் பண்ணும்போது ட்ரில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரில் பிட் வந்து ரொம்ப சூடாகிடும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக ட்ரில் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ட்ரில் பிட்டை கூல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ட்ரில்லிங் ஃப்ளூயிட்ஸில் நாங்கள் கொஞ்சம் காம்போசிஷன்லாம் மாற்றி இது வரைக்கும் இல்லாததை மாற்றி வேறு ஒரு காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நாங்கள் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து கூட என்னங்க கூட இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் சேர்ந்து சேர்ந்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து பேட்டன்ட் அப்படின்றத எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னும் பொழுது மாணவர்கள் இப்போ வரக்கூடிய இந்த காலத்து மாணவர்கள் புதிது புதிதாக நிறைய விஷயங்கள் சிந்திக்கிறாங்க சார் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு புதிதான ஒரு விஷயத்த அப்ளை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ அப்போ இதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இதில் வாய்ப்பு இருக்குங்க மேம் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஹை லெவலில் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக தேர்ட் பேண்ட் நாங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அவங்களும் சேர்த்து நாங்கள் இந்த பேட்டன்ட்ல ஒருத்தம் <laughs> அதாவது செவன்த்லேயே ஆரம்பித்து எயித் ஃபுல்லாகவே மெயின் ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணுறச்சே என்ன பண்ணுவோம்னா நான் உங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இண்டிவிஜுவலாக கைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு இப்போ நான் வந்து ஆயில் ரிக்கவரி என்னோட ஏரியா இன்னொருத்தர் வந்து ரிசர்வாயர் இன்னொருத்தர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்னொருத்தங்க ட்ரில்லிங் ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கைடு அவங்க ஒர்க்குக்கு தேவையான கைடு அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஐடியா கேட்கலாம் இல்லை அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இது மாதிரி பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அதை முயற்சி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் லேப் ஃபெசிலிட்டி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இருக்குங்க அதை யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் அங்கே ஃபெசிலிட்டி வே அதையும் தாண்டி ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நாங்கள் ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி வெல் நோன் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கும் நாங்கள் போயிட்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வரோம் இந்த பூ உலகில் மனிதர்கள் வாழும் வரை மனிதர்களுக்கு இயந்திரங்களினுடைய உதவிகள் தேவைப்படும் வரை மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருள்கள்லையுமே இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் அப்படின்ற விஷயம் அடங்கி இருக்கு ஸோ அதனால் மனிதர்கள் இருக்கும் வரை இந்த பொருளுக்கான தேவை இருக்கும் வரை கண்டிப்பாக இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் துறைக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கு அமித் யூனிவர்சிட்டியின் மூலமாக அவங்களுடைய பேராசிரியர் அந்த துறையில் வந்து மிக சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஏ ராஜேஷ் கண்ணா அவர்கள் மிக தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தனித்துவமான ஒரு படிப்பு எடுத்து படிக்கணுங்க எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வேணும் என் குடும்பத்தை நான் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அதற்காக வந்து நான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக சிறப்பா இந்த படிப்பை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறதுக்கு அமித் யூனிவர்சிட்டி மிகவும் தயாரா இருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த துறையில இப்ப அட்மிஷன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் வைக்கிறாங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஒரு முறை தேர்வு எழுதி பாருங்க உங்களுடைய திறமைக்கு கண்டிப்பா அங்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு தொடர்ந்து ந
டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது அது அது கூட சாஃப்ட் ட்ரைனிங் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அதுவும் கொடுக்குறோம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்யூனிகேஷன் எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் எப்படி ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும் அதை பற்றி பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கில் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரில்லிங் ப்ரொடக்ஷன் இது மாதிரி அவங்க படிக்கிறதுல முக்கியமான கேள்விகளை நாங்கள் அவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ற தகுதியான கேள்விகளை அவங்களுக்கு ரீச் பண்ற மாதிரி நாங்க கிளாஸ் எடுப்போம் ஓகே சார் ஒரு சில நிர்வனங்கள் பேர் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் பட் இந்த நிர்வனங்கள் ஒரு சில மாணவர்கள் நேம் பண்ணுவாங்க இதுல எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படி அந்த மாதிரி நிர்வனங்களை நீங்க அழைக்கிறீங்களா கேம்பஸ்க்கு கண்டிப்பா அழைக்கிறோம் தனியார் நிர்வனங்கள் எல்லாரும் வராங்க ஓகே சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நான் விஜயலட்சுமி ஜெயராஜ் பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது தனித்துவமான ஒரு துறை ஆனா நிறைய பெண்கள் கால் பண்றீங்கன்னும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆசிரியர் இருக்காங்க பேராசிரியர் நீங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஓகே சார் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் சார் இப்போ பெட்ரோலியம் பார்த்தா இந்த பூமியில இருந்து இந்த மாதிரி எத்தனை இறையா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் இப்போ லைக் மெத்தனால் எத்தனால் இது மூலமா நம்ம ஏதோ ரிசர்ச் அந்த மாதிரி பண்ணலாமா இப்ப வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப என்ன இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவிஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மெயின் மெயின் சப்ஜெக்டா இப்ப எடுத்துட்டு வராங்க சோ அந்த அந்த வேஸ்ட் சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த பெட்ரோலியமா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ பண்ண முடியும் நல்ல கேள்விமா நல்ல கேள்விமா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் சொன்னாங்க நம்ம நம்ம கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் பிளஸ் எமிஷன் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளேஸ் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா நாங்க சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி கெமிக்கல் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நாங்க அது வந்து ஃபியூலா கன்வெர்ட் பண்றோம் எடுத்து <laughs> வேஸ்ட் டு ஃபியூயல் பயோ எத்தனால் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நிறைய பயோ டீசல்ல நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டி மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு வராங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டிகேட்ஸா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா நடந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் நம்ம சக்சஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கறோமோ எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் சார் சோ இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க அமட்ல பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம்ஸ் டீச்சிங் தவிர லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லாவே இருக்கும் லேப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜி லேப் இருக்கு இந்த ராக்கு அந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை நாங்கள் ஐ மீன் ப்ராக்டிக்கல் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் பிளஸ் ரிசர்வாயர் இன்ஜினியரிங் அதாவது பூமி கெட்டியில் எப்படி ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுது அந்த போரசிட்டி பர்மபிலிட்டி போரஸ் மீடியா டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம் அதை வந்து படிக்கிறது வந்து ரிசர்வாயர் லேப் அடுத்தது வந்து ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்பர் கீழே டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ஃபுளூயிட்ஸ் வந்து என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கும் எப்படி அது ஃபுளோ ஆகும் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதை பத்தி படிக்கிறது ஃபுளூயிட் அண்ட் மெக்கானிக்ஸ்ல படிப்போம் ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்பர் அது ஒரு தனி லேபுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்டும் நம்ம அப்ளிகேஷன் வெளியில கொடுக்கறச்ச ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே அனுப்பும்போது அதோட குவாலிட்டி என்ஷோர் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம வாங்கினாலும் அது குவாலிட்டி இருக்கா குவாலிட்டி செக் போயிட்டு தான் வரும் அதே மாதிரி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸும் குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டு தான் வெளியில வரணும் ஸோ அந்த குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்காக பெட்ரோலியம் டெஸ்டிங் லேப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்கா ஸோ எவ்வளோ எமிஷன் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பெட்ரோலியம் டெஸ்டிங் லேப்ல பண்ணுவோம் ட்ரில்லிங் ஃபுளூட்ஸ் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ ட்ரில்லிங் ஃபுளூட்ஸ்க்காக ஒரு லேப் இருக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி சிமுலேட்டர் ட்ரில்லிங் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு லேப் இருக்கு ட்ரில்லிங் சிமுலேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம கீழே ட்ரில் பண்ணி எடுக்கிறோம் அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஆயில் எடுக்கிறோம் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லை இந்த ட்ரில்லிங் சிமுலேட்டர்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுன்னா கீழே என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு மட் என்ன ரேட்ல இருக்கு ஃப்ளூட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு லைவா ரியல் டைம்ல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் டி
பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் டேட்ஸ் இருக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் விருப்பமானவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்தால் அந்த நம்பர் உங்கள் ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக யூனிவர்சிட்டிக்கு வரலாம் நாங்கள் எப்பயுமே ரெடி உங்களுக்கு என்ன குவரிஸ் இருந்தாலும் என்ன கேள்விகள் நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நல்ல கோர்ஸு ஆண்களாகட்டும் சரி பெண்களாகட்டும் சரி இது வந்து ஒரு 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 வரப்பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறேன் எங்கள் கோர்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஸோ புது இயத்துக்கு என்னோட நன்றிகள் ஸோ மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார் இது அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நீங்க ஆரம்பத்துல பேசும் போதே சொன்னீங்க மக்கள் கிட்ட அவேர்னஸ் இருக்கு பட் என்னன்னா தயக்கம் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப உள்ளே இரு அடங்கி இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு உள்ளெல்லாம் திறமை இருக்கும் சார் பட் ஒரு தயக்கம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா நமக்கு அங்கே கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்குது சார் பயப்படவே வேண்டாங்க அவங்க வந்து சேர்ந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் பிள்ளைகள் மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே பண்ணுறோம் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வேறு லெவல் கொண்டுட்டு போகிறோம் நிச்சயமா சார் கண்டிப்பாக பிளேஸ்மெண்ட்டோடு தான் அவங்க வெளியில் போவாங்க ஓகே சார் ஒரே ஒரு கால் இருக்காங்க பேசிடலாம் எனக்குள்ளாம் <laughs> மேற்கொண்டுமாக்கம் <laughs> எல்லா வீட்டு பெண்மணிகளும் கால் பண்றீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா மகிழ்ச்சிமா பேராசிரியர் இருக்காங்க பேசுங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் எங்க பையன் வந்து மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டாங்க சார் சரிங்கம்மா அது வந்து இப்ப வேலை ஒண்ணு கிடைக்கல இப்ப வெளியதான் இங்க வெளியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப திரும்பி வந்து பாக்கலாங்களா அதாவது படிக்கலாமா அதாவது பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு இல்லீங்களா இல்ல இல்ல மேம் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் மா தாராளமா நீங்க பெட்ரோலியம் ஜாயின் பண்ணலாம் செகண்ட் இயருக்கு வந்தரலாம் நீங்க டிப்ளமோ முடிச்சதனால ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்க தேவையில்லை டைரக்டா செகண்ட் இயர் பி பெட்ரோலியம் ஜாயின் பண்ணலாம் பாராட்டுக்களைக்கிறோம் <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> <laughs> கண்டிப்பாக நம்ம அமட் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்காலர்ஷிப்ங்கிறது நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப் முதல் அதுக்கப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அதுக்கப்புறமா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜானகிராம் ஸ்காலர்ஷிப்னு நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்க நிறைய ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் கன்சஷன் இருக்கும் ஓகே ஓகே சார் ஸோ நிறைய தகவல்கள் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு அவேர்னஸ் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு திருப்தி இருக்கு சார் நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக மாணவர்களை நீங்கள் இதே மாதிரி சிறப்பாக வழி நடத்தணும் கண்டிப்பா இப்போ இங்க ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் நாங்கள் இருக்கோம் பட் அதையும் தாண்டி இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து பர்சன்ஸை கூட்டிட்டு வரோம் எப்படின்னா கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் கொடுப்போம் 
வாரத்தில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வரவங்க இன்னும் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக தருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் வர வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎன்ஜிசி இந்தியன் ஆயிலுங்கிறது ரிட்டையர்ட் ஆன பர்சன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் மாணவர்களாக வாய்ப்பயன்படுத்திக்கோங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்